Salztropolis ist eine Stadt verborgen hinter den Bergen von Salzkauern. Salzkauern ist das Land der Salze. Hier leben Natriumionen und Chloridionen in Ruhe und Frieden. Zusammen bilden sie die tollsten Salzobjekte. Zu denen gehören die Salzkirche, das Salzmeer, die Salzbar und viele weitere. Aber das Wichtigste ist das Salzbergwerk. Ganz außerhalb der Stadt liegt es, umgeben von den wunderschönen Salzbäumen. Täglich finden sie dort neue Natriumionen und Chloridionen, um das Bergwerk festzufeiern oder vorzubereiten. Doch irgendwann begann die Stadt Salztropolis sich einer Katastrophe durchzuziehen. Die Sonne hörte auf zu scheinen und Wolken verdeckten die ganze Stadt. Oftmals herrschten schlimme Gewitter. Es drohte zu regnen. Und wie jeder in Salzkorn wusste, war das Wasser die schlimmste Bedrohung des Salzes. Es passierte einst. Da lief Pascal, ein Salz, eines Tages am Wald entlang und fiel auf einmal in einen kleinen Bach. Dort verflüssigte er sich dann und war nicht mehr länger ein festes Salz. Nein, er musste verbannt werden in das Salz-KZ-Lager. Dort wurden die missglückten Salzlösungen aufbewahrt. Eine Lösung konnte man bislang nicht finden. Und jeder kannte dieses Problem. Jeder in Salztropolis wusste, was passierte, wenn eines der Salzbewohner in Kontakt mit Wasser kam. Zum Salzberg gehörte Peter Natriklor. Er war sehr angesehen, da er die Bewohner Tag und Nacht mit wichtigen Salzen und Heilmitteln gegen Salzpocken verpflegte. Er wusste, dass Wasser nicht gut war, aber er fand auch bald heraus, dass der böse H2O-Schreck hinter der ganzen Sache steckte. Peter dachte, dass das alles schon wieder werden würde. Doch als die Stadt Salztropolis begann langsam zu verschwinden, musste auch Peter Natriklor sich vom Bergwerk trennen. Er wurde zum Salzmann. Eines Tages, was nicht ganz so lange her ist, war Salztropolis in Angst und Schrecken. H2O-Schreck hatte wie prophezeit die Stadt erreicht und eingenommen. Wo bleibt der Salzmann? rief eines der Chloridionen. Wir brauchen ihn! Zwei Natriumionen. Und auf diesen Ruf hörte der Salzmann. Jeder wusste bis jetzt, dass der Salzmann alles tun würde, um die Stadt Salztropolis vom Untergang zu bewahren. Fürchte euch nicht! rief er mit lauter Stimme. Ein Echo, so laut das ganz Salzkauern es hören könnte, ertönte, als sich der Salzmann den Hügel runterbegab. Natürlich hatte H2O-Schreck schon mit dem Salzmann gerechnet. Um genauer zu sein, wollte H2O-Schreck, dass der Salzmann käme. Ich habe auf dich gewartet, du mickrige Salzgeburt, verspottete H2O-Schreck. Der Salzmann kniff seine Augen zusammen und flog näher an den größeren H2O-Schreck heran. Er wusste, dass er sich in Gefahr begab so nah zum Wasser zu stehen. Kein weiteres Salz würde sich so etwas trauen. Ganz schön waghalbig, findest du nicht? Hörte er weiter und feuerte eine Ladung Wasser auf den Salzmann. Dieser wich aus und das Wasser traf eines der Gebäude, welches sofort zerfiel. Alles schien gut zu laufen. Der Salzmann wich jede Attacke gekonnt aus und näherte sich so immer langsamer. Natürlich wurde in der Umgebung ein paar Gebäude zerstört und sogar ein paar Ionen mussten dran glauben. Doch sonst war der Salzmann der Meinung, die Stadt retten zu können. Bis auf einmal. Das Wasser von H2O Schreck traf den Salzmann und er fiel zu Boden. Seine Kräfte verließen ihn langsam und er wurde schwächer. Es schien, als würde er schmelzen und sein Gesicht war schmerzverzerrt. Und so wurde er langsam zu einer Natriumchloridlösung. Die Wasserstoffmoleküle des Wassers drangen zwischen die Ionen und zerstörten das Ionengitter von Salzmann vollständig. Nun schien alle Hoffnung für Salztropolis verloren. Doch warte! Etwas musste sich ausgelöst haben, als der Salzmann schmolz. Sein Hilfesensor. Zu Hilfe kamen nämlich Patricia, die Fackel, und Gerlinde, das Salz. Patricia erhitzte den Salzmann und dadurch verdampften die Wasserstoffmoleküle. Der Prozess dauerte nicht lange und H2O Schreck freute sich noch immer über seinen Sieg, dass er es nicht bemerkte. Schon bald blieb nur noch das feste Salz und so konnte der Salzmann H2O Schreck von hinten überfallen, mit Patricia der Fackel und ihn für ein und alle Male vernichten. Musik 
So war Salztropolis wieder ein Ort des Friedens und der Ruhe. Der Salzmann wurde wieder Peter Natrikor und kehrte zurück zum alltäglichen Leben. Salzkauern ist das Land der Salze. Hier leben Natriumionen und Scheiße, ich hab mich <lacht> Zu denen gehören die Salzkirche, das Salzmeer, die Salzbar und viele weitere. Wie zum Beispiel, dass sie alles aus sich selbst bauen, da ja alles aus Salz besteht und sie selbst auch. Was Oftmals herrschten schlimme Gewitter, es drohte zu regnen, weil sie sind nicht in Deutschland. Aber er fand auch bald heraus, dass der böse H2O-Schreck hinter der ganzen Sache steckte. Ja, H2O-Schreck, a.k.a. Dieter Bohlen. Er wurde zum Salzmann. Intro. Nun schien alle Hoffnung für Salztropolis verloren. Wäre doch nur Angela Merkel da. 